哎呦，小雨来了，来来来来来来，快来快来快来快来，来过来过来过来坐爷爷这儿来，来来来。我在外面坐了挺长时间了，我就自己进来。好，好，好，我给你介绍一下啊，这是二婶儿，那是小姑，这是赵红海的姑娘，赵小雨，啊。二婶好，小姑好，你是大哥的女儿。呵，还挺有礼貌的。啊，哎，坐下，坐下。哎呦，哎呦，这么大一孩子了，你从哪儿冒出来的呀？哎呦，没听你说过，这，这，这是闺女啊！你就是我那个混蛋大舅的闺女，赵红芳知道吗？我是他儿子赵自立。哦，大表哥好，我知道，我知道我大姑，那个我不是冒出来的，我是在这上班，在华贸，所以今天就过来。哎呦喂，这孩子往这一站，都上班了。我们小鹏，本科毕业到现在都没工作。哎，那你哪天你给我们家小鹏找一个？哟，有出息哈、啊，像老赵家的孩子，这样的孩子你喜欢吗？啊？难得今天大伙都在，有些事儿呢，我觉得你给大伙说清楚点也好。是。您爸，您看您，您现在是精神抖擞的。您哪天您要真是百年了，您不希望你养这四个孩子，打起来了，人脑打出狗脑袋，为这么一个房产，是不是？您还是现在说明白了好。您瞧这都来了，这这抢来了，还这个这么一明抢，这哪儿冒出来的这个？不抢行吗？这把亲闺女都赶出门去了，谈什么感情啊？不抢。我妈走了二十多年了，咱们这一家一直就是四分五裂的，什么事儿不怕一万就怕万一。就是你说万一要是，我都不敢想。你说咱这个家能不要了吗？是，就四分五裂了，那太可惜了就。咱们老赵家什么人呢？到时候真打起来，让人多笑啊！现在说清楚的，你说是不是应该？是啊，您说您名声在外，要身份有身份，要社会地位也有社会地位。您百年这打的。传出去也不好听，对呀、啊，是吧？还有你大哥是最不孝敬的，这二十八年没影儿了，一走就是二十八年，你说他这心得多狠呐、啊！啊，爸，您看啊，您养了这个四个兄弟姐妹，大哥是怎么对您的，母红涛是怎么对您的，您心里可得有把秤。赵小鹏是你们老赵家唯一的孙子，啊，这财产。房产就应该直接给我们赵小鹏。爸，其实这事儿吧，早说晚说都得说，还真不如早说。咱们爷俩感情那么深，您不可能什么都不给我留吧？除非您说您自愿把您所有的财产全部留给一个人，那我只能尊重您的意愿了。但是爸，我觉得您不会那么绝情吧？我也不跟你废话啊。哪怕这个房子里边剩一张床板，也有我妈四分之一。谁要是对我妈不公平呢？别怪我犯浑啊！反正这个房产怎么分呢，必须有我妈一半。唱，对不对？赵小鹏，除非您说您自愿把您所有的财产全部留给一个人，房产我就就直接给你赵小鹏。但是爸，到时候啊，您不用跟我犯浑。爷爷，谢谢你啊。这户口本就交还给您了，我先走了。好，你回吧啊。你好好休息。哎，好好。我走了。哎。哎哎哎！丫头，站站站，别走，站着站着站着站着。哎，小雨，这这户口本怎么在你这儿啊？这说落户口就落户口，这也太没原则了吧！是啊，你爷爷岁数大了，你可得心里得有个谱，你知道吗？我这问你爷爷这一上午，我什么都没干，我楼上楼下撅着屁股找半天，爷爷还不说话。哎，小雨，你回来，你爸怎么不跟着你一起回来呀、啊？他爸敢回来吗？老头把他爸腿打折了。是啊，你爸怎么不敢回来呀、啊？你爸爸是不是派你来？你爸给你出什么馊主意了，小雨？我跟你叔叔就伺候你爷爷就多少年了啊，可以算得上是鞍前马后吧？唠什么好了？连个户口本搁哪儿都不跟我说一声，跟我说一声，至于吗？行了，哎，不是你们俩平时不看着挺精明的吗？啊，又让人家赵老大给算计了。哎，老头啊，跟大儿子老死不相往了，现在让人闺女把户口落这儿了。
那我妈呢？啊，这是认我妈回家呢，还是让我这个外孙子也回来啊？大哥，这么多年不露面，一露面就怕孩子回来，是不是要分这房产呀、啊？分，也分不着你爸爸那儿，知道吗？以后不要跟我对着干，这关键时刻你看看。你明白了，螳螂捕蝉，黄雀在后。是啊，这眼瞅着，你看这辛辛苦苦几十年，一夜回到解放前，这事儿就得你俩玩文的，我来武的，文武双全跟他干。我告诉你啊，老头，我妈从小没沾过你一点光，这碗水你要是端不平，别怪我犯浑啊。好了好了，走。你怎么还没回去啊？我在这陪着你不好啊。哎呀，这一下子安静了啊，我还不太适应。<笑>我今天是不是犯错误了？我不应该当着他们的面把户口本拿出来。这事儿怪我呀。当初啊，我就不该把这个事儿瞒着他们。可是他们呢，总是嫌乎我这一碗水端不平。我想啊，多一事不如少一事，所以就把你把户口迁到这儿来的事儿，就没跟他们说。我是怕他们知道了以后啊，就会把过去的陈芝麻烂谷子的事情。都在烦一遍。哎呀，没想到啊，反而弄巧成拙了，让你受委屈了，啊，小云。没有啊，我没事儿。他们那么说你爸爸，你不得生他们的气啊？我不生气，我爸不是那样的。我爸一直惦记着爷爷，惦记着他的兄弟姐妹们。这个家走到今天这个样子，全怪爷爷呀、啊！你怨我爸爸吧，爷爷，你们两个中间是不是有误会？那为什么不能坐下来说清楚呢？能说得清楚吗？只要愿意，没什么说不清的。慢点，小雨啊，你还年轻啊，有很多事情不是你想的那么简单呐、啊。就算这件事情再复杂，我们也应该想办法吧，要不然一直放在那儿没有解决，那一家人怎么和和气气生活在一起？爷爷，嗯，我还有事，先走了。好，走吧。你别忘喽，下个星期天来看爷爷啊。嗯，一定。你路上慢着点啊，别着急啊。好，我知道了。哎哎，那我先走了啊。啊啊，拜拜。坐公共汽车的时候，把包放在前面啊。啊。哎。赵老师，赵孟达老师，哎呦呦，高健，哎，你怎么来了？来来，快进来，快进来，快进来，快进来，快进来。快来快来快来快来快来！哎呦，赵老师啊，太不容易了，终于找着您了。哎呦呦，是啊，我自从留学回来就一直找您，可是就是找不着您的电话和住址，我一直想好好谢谢您呐。哎，不要谢我，那是你自己有才华，你的事儿我知道一点儿。你现在是有名的大律师，嗨，而且还开了自己的律师事务所，是吧？啊，是。感谢，快快快，进屋进。哎，来，进，走。哎哎哎，您小心。你从律师的角度看看，写的还算明白吧？我给您做一个公证。
，然后呢，再帮你处理将来的一系列事儿。那就拜托你了。嗨，我这栋三层楼啊，现在市场的价值是三千多万。嗯。但是这几间房子啊，对于我儿女来讲，已经远远的超过了。房子的本身。有一天，我要是到另一个世界上去，我这些孩子啊，会为了这栋楼，八仙过海，各显神通。到时候你可不要笑话老师教子无方啊！怎么会呢？另外，我那个孙女儿赵小雨啊，她还年轻，替我多关照关照她。您就放心吧，赵老师。拜托你了，拜托你了向你证明我不是骗子，我只有给你发正式的律师函，请你到我这儿来面谈了。你是郑不堂先生的孙女赵小雨，对吗？对。我下面要说的话，你要好好听着。郑不堂先生因突发心脏病，于昨天夜里十一点去世。你作为郑不堂先生的唯一遗产的继承人，他在去世前委托我全权办理遗产继承的所有事宜。这是赵文达先生的遗嘱，这是公证书，你好好看一下。你也有四个孩子，我们这一代也有四个孩子，他为什么要把东西留给我呀？如果你在我第一次去找你的时候啊，不把我当骗子，你就可以找你爷爷去问这个。如果你在我第二次去找你的时候，你男朋友不拦着，你也可以跟你爷爷沟通你的疑问。可是现在晚了，没有人可以回答你这个问题了。你不负责任。我要是不负责任，我完全可以把这个案子交给其他律师来办。就是因为你爷爷特别交代，让我好好关照你，所以我才接了这个案子。都是因为你自己，这不能怪别人呐。哎，你去哪儿？找爷爷，不是我，我话还没说完。
ไปป้าป้าเยยชื่อสิละว่าเยยชื่อสิละ你赶紧回来吧。